So, may nabali akong GPU sa Lazada na 350 lang. So, tignan natin kung anong unit ang narisig ko at paano siya magpe-perform sa games. So, oo nga, 350 lang ang price na to and according to the listing, um, pwede natin makuha ang GPU ay ranging from 512 uh, megabytes DDR2 or DDR3 and according to the reviews, Um, yung mga siniswerte pwede makatanggap ng uh, 1 gig model so siguro wala lang silang stock ng 512 noon and kung ano lang meron sila sa stock yun na lang siguro yung sinesend nila sa time na yun um, also pwede kang mag request ng high or low profile bracket na card um, para mag fit sa case ng PC nyo and ang specs nya ay isang core 2 quad Q8200 at 2.33 gigahertz 4 gigabytes 33.3 megahertz DDR3 and Foxconn G40 watt motherboard with PCI Express 1.0 So after a quick installation oras na para i-turn on yung PC at sabihin yung magic words na Okay, Sarah, hindi siya mga book So, hindi yun nangyari. Hindi siya sumabog, pero ang nangyari, wala. Okay, walang display. And after, hinugot ko muna yung card. Um, may iniba akong setting sa BIOS. And pag boot ko ulit, gumana naman. Yeah! And yes, CRT yung gabit ko. Yes! Huwag kayong tumawa. After the initial startup, pumunta ako sa device manager. And... So, na kailangan kong mag-install ng drivers. And ang nakita ko rin, na words ay GeForce 210. And nag-celebrate ako. Woo! 210, 1GB model yan. Woo! Yan, kasi akala ko yung 1GB na GT210 ang binigay sa akin. Pero hindi ko alam na ang version pala na na-receive ko, 512MB DDR2 variant. Pero yun nga naman yung list sa spec, so no complaints there. And after further investigating, um, this MSI GeForce 210 has 512 MB of DDR2, 16 CUDA cores, core clock of 589 MHz, memory clock of 499 MHz, and supports up to DX11. On CSGO, naka 800 by 600 resolution ako. A 4-3 aspect ratio. At hindi nagsastart yung MSI after burner. Hindi ko alam kung bakit yung mga average uh, FPS taas wala muna. Pero nung naglaro ako, nakalaro naman ako ng isang uh, bot round. And meron ako na notice na stutters, konti lang. Pero, playable naman at 30 FPS. Pero, huwag kang mag expect ng frame rate na pwede pang competitive. Siguro, pag casual player ka lang ng CSGO, pwede na rin. Pero, may, may, may room for improvement. And, GTA 4. Nag-benchmark ako sa stock lowest settings, ang result na average FPS ay 25.3. Pero, meron akong command line na naka-install. Ibig sabihin, uh, mas lower sa lowest settings para maka-achieve ng higher FPS. And ang, and ang new average FPS ay 34 frames per second. And yung command line mod ay nakatulong sa FPS sa sa normal gameplay. Meron pa rin mga stutters katulad nung yan nasa screen yung 14 FPS. Pero playable na din siguro tapos naka 800 by 600 din ako dyan. Kaya pag pupunta ka sa HD ng 720p siguro hindi na yan playable.
and I also decided to test Minecraft um, one point, version 1.18 with the Optifine mod installed. Um, ang settings niya ay combination of fast and smart settings and ang average FPS niya ay mid 40s even pag maraming nangyayari sa game saka very playable yung experience at para sa mga 12 year old dyan nag test din ako ng Roblox um, dito sa unang server Uh, mag playable yung frame rates maganda yung frame rates actually kaso may stutter lang din pero nung nagbubo ko sa ibang server na mas malaki at mas maraming players bumaba yung FPS nya sa mga mid 20s so I guess depending na din sa server na nalaro mo pero para, pero para sa akin playable pa rin to experience na to given that yung ibang player dyan, siguro naka-laptop lang din at mahina lang din yung specs ng computer.